Здравствуйте! Мы продолжаем разбирать вместе грамматику по учебнику Grammar Way 1. И сегодня у нас тема глагол have got, глагол иметь. Have или have got. Итак, посмотрим, что у нас здесь на картинке. What have they got? Что они имеют? Что у них есть? They've got roller blades. У них есть роликовые коньки. They haven't got skateboards. У них нет скейтборда. A bird has got a beak. У птички есть клюв. A tail. Хвостик. And wings. Крылья. Мы видим, что здесь у нас было have got. Это у них есть. Это сокращенная форма they've got. Это отрицательная форма haven't got. Они не имеют. А здесь has got это глагол имеет в единственном числе. Следующие примеры. Has she got long hair? У нее длинные волосы? No, she hasn't. Нет. She's got short hair. У нее короткие волосы. She's got a headache. У нее болит голова. Дословно она имеет головную боль. И посмотрим, что у нас здесь теория. Have got используется, чтобы показать, что что-то принадлежит кому. -то. Например, he's got a ball. У него есть мяч. То есть это глагол иметь. Мы переводим по-русски иногда, как он у него есть. Он имеет, у него есть. При описании людей, животных или предметов. Например, she's got blue eyes. Например, у нее мы подразумеваем есть или она имеет голубые глаза. I've got a headache. У меня болит голова. У меня есть головная боль. I've got a temperature. У меня температура. I've got a cough. У меня кашель. I've got toothache. I've got a cold. Uh, toothache это зубная боль. Cold это простуда. I've got a problem. У меня проблема. Сейчас мы рассмотрим еще раз три формы глагола to have. То есть утверждение, отрицание и вопрос. И здесь также есть полная форма и краткая. В утверждении, как всегда, у нас прямой порядок слов. Что это значит? На первом месте подлежащее, на втором сказуемое. То есть в данном случае глагол have. И здесь всего два варианта. Все, кроме он, она, оно, то есть he, she, it, будут иметь форму have. He, she, it будет иметь форму has. То есть только в третьем лице, в единственном числе, будет форма has. Все остальные has. И в разговорной речи мы очень часто используем краткую форму вместо I have. I've, you've, his, she's. It's, we've, you've, they've. И отрицание. То же самое. Единственное, что между have и got мы ставим частичку отрицательную not. Есть опять сокращенные формы. I have not будет I haven't. You have not, you haven't. He has not. He hasn't. She has not. She hasn't. It has not. It hasn't. We have not. We haven't. You have not. You haven't. They have not. They haven't. У, у меня нет. У тебя нет. У него нет. У нее нет. Это не одушевленные либо звери. А у, 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 у нас нет. У, у вас нет, у них нет. В вопросе тот же глагол have или has, только меняется 
порядок слов во всех вопросах по английскому языке. На первое место выходит глагол, на второе – подлежащее, то есть сказуемое и подлежащее. Have I, have you, has he, has she, has it, have we, have you, have they. Так, мы разобрали с вами теорию. Следующее занятие мы разберем вместе упражнения. Следите за новыми видео. И успехов вам в изучении английского.